mensajes eh, amenazantes. Eh, ¿Cómo es que los, que los los que te llaman a pedirte dinero conocen información? Dónde, ¿A qué colegio van tus hijos? ¿Por dónde se mueve tu esposa? ¿Dónde viven? ¿Te mandan fotos? Pero no solamente eso, los mensajes luego te dicen las cosas horribles que les piensan hacer a tus hijos y no pagas, a tu esposa, a tu familia. Luego viene ya las acciones puntuales de amedrentamiento. Balean la fachada del negocio, balean la fachada de tu casa, te dejan artefactos explosivos, te mandan fotografías de armamento como una advertencia de que lo peor aún está por venir. Así no hay quien soporte vivir. Esa es la verdad, te roban la paz. Entonces, eh, las cifras que acabamos de conocer esta semana es que cada 24 minutos se reporta un caso de extorsión. Estas son cifras de la policía y también son cifras de la policía que el 75% de las víctimas no denuncia. Navegamos en un mar de, 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 de subregistro que no nos permite dimensionar el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando como país frente a lo que nosotros llamamos aquí la industria de la extorsión. La respuesta del gobierno sigue siendo la misma. Estado de emergencia en 14 distritos. Dos alcaldes, por lo pronto, el de San Martín de Porres, he estado conversando con él la semana pasada, dice, no funciona. Sí hay unos cuantos militares en las calles, pero no hay suficientes policías. No está funcionando. Y eh, nos siguen dando más de lo mismo mientras no atienden lo urgente. Y señalaban, por ejemplo, la situación precaria de la policía, que hasta agosto del 2024... De los 17.940 vehículos de la policía, más de la mitad están inoperativos, no funcionan. De 1.406 comisarías en todo el Perú, 71% tiene una infraestructura en mal estado y otro eh, 44% ni siquiera tiene los servicios básicos indispensables. Si hablamos de corrupción en el 2018, entre el 2018 y el 2023, 23.800 agentes fueron pasados al retiro por casos graves y muy graves. Entonces, y bueno, vayamos a la ejecución de gastos, porque el ministro del Interior ha salido a decir que este plan que acaba de anunciar la semana pasada no funciona, él, eh, él, él renuncia. Pero, ¿y qué nos dijo sobre la ejecución de gastos del Ministerio del Interior y de la Policía? No han ejecutado el 52% de su presupuesto. O sea, no es un problema de que no tengan dinero a la interna de la policía. Lo que dicen es que no tienen idea de cómo gestionarlo, no se está invirtiendo en inteligencia, no se está capacitando a la policía para enfrentar la naturaleza de esta nueva criminalidad organizada no, con ramificaciones internacionales. Porque, como les decía, cuando hablamos de industria del crimen organizado, no nos equivocamos. Estamos en lo correcto porque la mentalidad del cabecilla de estas organizaciones es la mentalidad de un empresario. Están buscando nuevos mercados y nuevas víctimas. Empezaron las extorsiones, recordarán ustedes, con construcción civil, ¿correcto? Las extorsiones en construcción civil, luego los eventos, los espectáculos, luego el transporte público formal e informal, las bodegas, las panaderías, las peluquerías. Usted mencione el negocio, los mototaxistas y ahora también amenazan los comedores populares y a los clubes de fútbol, mentalidad de empresario, la industria del crimen. A eso nos estamos enfrentando. Angélica Villa. Vino un sujeto caminando desde por allá, rompió con una piedra y metió un explosivo por dentro. Estas son las evidencias del explosivo. Me un mensaje de WhatsApp, en la cual me amenazan, me piden un monto de 20 mil soles, que si yo no pago, van a atentar con la vida de mis hijas, que conocen su colegio, conocen mis movimientos. A esta hora, la sangre de la muerte planea sobre una comerciante limeña. Los sobres amenazantes con presagios funestos, donde la extorsionan, la obligan a un exilio forzoso, huyendo con sus hijas. La ciudad, que alguna vez fue su hogar, se convierte en el infierno, donde la vida vale menos que el dinero. Pero otro destino no será la solución. Quiero que sepa que le debemos todo investigado, el seguimiento, le entregamos la familia, la casa. No se le ocupa comunicar este mensaje con autoridades, porque le va a salir peor y le vamos a hablar de demostración tercera con toda la información que tenemos. La sombra del terrorismo urbano se extiende en todo el país. 
Mientras tanto, en la lejana Iquito, un médico vive aterrorizado bajo la amenaza de una organización criminal. Los audios se resuenan, pintan un sombrío futuro en su consultorio, poniendo su vida en peligro. Una foto de mi casa con un emoji de una caladera y video donde se está en mi casa. Es como si me salgan de este mes y me están haciendo un rollo así. ¿Quiénes quieren 50 mil soles? Ellos son parte del 70% de la población que siente la muerte respirándole en el cuello. Entre declaratorias de emergencia que involucran la presencia militar en las calles, entre constantes operativos policiales. La Guana de Ancho está ubicado en el top 5 de los distritos que registran mayores casos de extorsión. La policía ha incorporado en medio del estado de emergencia a más de 200 efectivos, con grupos especiales dedicados a investigar este delito que no discrimina de raza ni de estatus social. Una de la tarde en un mercado de San Juan de Lurigancho. Detrás de las ofertas, los comerciantes camuflan el miedo. Saben que un grupo convertido en arma maneja las calles. Así que cualquier mirada extraña les genera ansiedad. Es ahí donde trabaja esta mujer que pide proteger su identidad al ver mermado su negocio de venta de artículos de belleza y juguetes. Normalmente en estos casos lo que uno se pregunta es si tu teléfono está en alguna página web, en tus redes sociales. No, yo no he publicado nunca el teléfono. Tal vez esto puede ser porque como nosotros somos comerciantes y a veces nos compran un producto, nos piden siempre el chate. Entonces por ahí quiere ser la manera en la cual ellos saben tu nombre. Me dice que viviste un infierno porque te llamaron de un número, ese número inicialmente aparecía en tus contactos con un nombre, pero luego de esto aparece con otras identidades. El martes a las 5 de la tarde llegué el WhatsApp en la cual me daban un montón de videos con armas amenazándome la vida de la de mis hijas. Yo bloqueé el número y me vuelven a poner un WhatsApp de otro número. Cuando en el otro número me dicen así bloquees, igual yo sé tu, tu movimiento. O me pagas porque me pagas o si no tu hija y me pone un icono de un cajón de muerte. Estaba segura que este no era un mensaje solo para amedrentarla. Era algo muy personal que no descarta se deba a peleas entre comerciantes de la zona. Definitivamente yo creo que es el entorno. Porque como se dice, nunca hay un robo o un crimen perfecto. Siempre algo tiene que dejar algo. Y acá sí se quedó algo. Efectivamente, hay nombres, por ejemplo, que ellos me mencionan, como que nombres que lo ven o me escuchan en el mercado donde yo trabajo, pero nombres que yo no llamo a mis hijas. Y a mi hija le mandan un mensaje. También donde le dicen, mira a tu mamá, que si no te das como paga, yo voy a matar a tus hermanas. ¿Y cómo tenían el número de tu hija? A eso es lo que yo me refiero. O sea, eso es lo que es mi incógnito. O sea, ¿quién, ¿cómo tienen el número de mi hija? ¿Tus hijas trabajan contigo en el mercado? ¿Esta hija la que llama? No, es una hija que está en otro lado. Las amenazas que esta comerciante había recibido no quedarían solo en texto. Lo siguiente sería lanzar un artefacto explosivo a la vivienda de esta mujer, obligándola a mudarse y salir de Lima. Justo esta área tuvieron que restaurarla tras ese atentado. Siendo las 8.50 más o menos, vino un sujeto caminando desde por allá, rompió con una piedra y metió un explosivo por dentro. Estas son las evidencias del explosivo. Y más que nada yo quiero que se hagan saber que la, a la persona que están extorsionando es una indivina, ella ni siquiera es dueña de casa, es una mujer que vive del comercio ambulatorio. Meses antes de este caso, un médico en Iquitos, con más de 20 años de experiencia, padre de familia y querido en esta zona del país, era extorsionado. Su único error había sido colgar en la fachada de su casa su número para poder atender sus pacientes y llevar el pan a la casa. Veo un mensaje de WhatsApp, me dice solamente, hola doctor, buenos días. Pensé que era una paciente más, la podría agendar una cita. Solamente le contesto, hola, buenos días también. Ya empieza el relato, los mensajes que me mandaron en una regular cantidad. Para 
que esto fluya y nos evitemos hacer una demostración de lo que podemos hacer de lo que puede hacer el publicado por sus familiares yo les que nos recomendamos a mi amigo que es mi y eso lo queremos cuadrar y tenemos que estar de aliado sabemos con quién cuenta sabemos con quién habla Definitivamente, el médico estaba seguro que había un reglaje, ya que la organización criminal tuvo conocimiento cuando él fue a la policía a denunciar este infierno que ha cambiado por completo su vida. El señor Lozano, ya una vez que estoy aquí en mi casa, que en la mañana tengo que tomar varias rutas para poder ir a mi trabajo. Pero eso no es vida, ya no se siente esa libertad que yo muevo como uno tenía, igual con mi familia. Todo se ha cambiado, en esas dos semanas todo ha cambiado para nosotros. En cuatro oportunidades me siguieron escribiendo, me llamaron diciéndome provecho, sapito, que hace ficha, sapear con los policías. Que he hecho caso omiso a sus orientaciones, que él no tenía que ir a hablar con las autoridades, que ya ahora voy a tener que mirar solamente el acto, los actos que ellos van a cometer. Que primero sería con mi familia y luego con mi persona. Al menos, este médico pudo continuar viviendo en la casa que ha convertido en su consultorio. Pero esta otra madre vendió su vivienda hace más de dos años, luego que le efectuaran cuatro disparos a su casa, indicándole que hasta sabían los movimientos de su suegra. Y me dijeron, paga, si no pagas vas a morir. Días antes había intercambiado tu número con alguien, estaba expuesto, había hecho clic en algún link. No. Lo que pasa es que ha sido de mi círculo, que han dado mis datos y todo eso. ¿Cómo alguien de, del propio círculo puede querer matarte? La envidia es muy grande. Cuando yo opté irme de ahí, ya empezaron las amenazas a la casa de mis suegros. Pasaron dos días, dispararon a mi casa, a mi domicilio. Era una moto lineal, bajó uno de ellos caminando y disparó seis balazos a mi casa. Los detalles de cómo han logrado salir de esta situación son irreproducibles. Es la ley del oeste que incluso llega hasta el negocio de las remesas, donde una organización criminal, simulando ser una joven, le enviaba fotos comprometedoras al decano de una prestigiosa universidad para luego extorsionarlo con publicar sus conversaciones. Esa misma organización engañaba doblemente porque también se hizo pasar por un hombre ante el remesista Orión Rodríguez a fin de usar su cuenta y recibir el pago de la extorsión que le hacían al decano. La víctima le mandaba ese ticket a los extorsionadores y los extorsionadores que se hacían pasar por un cliente de remesa le decían a Orión, o sea, mira, ya te deposité a tu cuenta, por favor, mándame este dinero a una cuenta en Venezuela. Tu esposo no se dio cuenta de que había un movimiento irregular en su cuenta cuando comienza a recibir ese dinero por parte de la víctima. Por lo menos cuando tiene como un mes y medio, y a ellos le hacen un depósito de mil y hacen otro depósito de mil quinientos. Y entonces él le dice que él no trabaja con esas cantidades y que para él trabajar con esa cantidad él tiene que avisarle, tiene que preguntarle si él tiene disponibilidad para él transferir ese dinero a Venezuela. La cuenta del esposo de esta mujer, condenado hoy a 10 años de prisión, de los cuales lleva 3 en la cárcel, había sido usada por esta organización para recibir el dinero del decano y cuidar su verdadera identidad. En el momento de la detención, el remesista puso a disposición su teléfono para mostrar que jamás había tenido vinculación con la víctima y que había sido otra víctima más. Prueba de ello es que la organización seguía extorsionando al decano, pidiendo que depositaran a la cuenta del detenido, manifestando a los delincuentes no conocer a Orión en estos mensajes que sostienen con la verdadera víctima. Ya mi esposo tenía 24 horas detenido, incomunicado. ¿ya? Entonces los extorsionadores le siguen exigiendo al señor el depósito, el depósito, el depósito. Entonces el señor le dice, ya te deposité a la cuenta de Orión. El extorsionador le pregunta, ¿quién es Orión? A la víctima. Y el extorsionador le dice, ni idea, pero pásame la foto. La extorsión no es un delito nuevo. Hace más de cuatro años, la ciudadanía ya reportaba ser víctima de este delito. El secuestro tampoco es reciente, ni la muerte por encargo. Pero apenas el estado de emergencia inició hace más de un mes. En un país de la furia se debate penas más severas, como la ley de terrorismo urbano, dentro del código penal. Algo que debe ser inmediato y sin impunidad para las víctimas. Más policías... Un uh, fiscal más empático. ¿Por dónde atacar el asunto? Tienen que salir los militares a las calles 
hay gente muriendo, señorita. Cada emprendedor que comienza a crecer, ya le comienzan a cobrar. Cada emprendedor ya le comienzan a pedir escupos. Hablan de estado de emergencia. Pero no hay nada en estado de emergencia. ¿De qué emergencia hablamos? ¿De qué emergencia hablamos que cuando a veces llamamos a una entidad ni siquiera viene? ¿Tiene que ver con morir para que puedan venir? Definitivamente la inseguridad nos está tocando a todos los peruanos y realmente es, es un poco penoso decir que realmente la policía está haciendo una muy poca la, el accionar ante estos extorsionadores. La solución definitivamente yo pienso que debe ser considerado esa ley antiterrorismo, que se debe considerar como un terrorismo urbano, porque si no encerramos a toda esa cabeza a las cabecillas, realmente eso no va a parar. La sombra del miedo se extiende en el país, alimentada por el sicariato, la extorsión y trata de personas, incluidos en la ley del terrorismo urbano, con una pena de 30 años. La inseguridad en el país es un lujo al alcance de pocos, en medio de inestabilidad política, donde el miedo se arrastra como sombra alargada. Más de 6.000 bandas han sido desarticuladas. En el interior se encuentra una cataca policial. Un chaleco. Arma de fuego. Los directivos policiales ahora prefieren más calle y menos prensa para detallar la situación. ¿Será este el fin de la inseguridad? La sensación es que andamos dando tumbos o caminando como polios sin cabeza. Durante el gobierno de la señora Dina Boluarte han pasado seis ministros del interior, trece en total si sumamos el periodo de Pedro Castillo. Lo dijimos la semana pasada, eh, dos presidentes que eh, le han puesto el acento a instrumentalizar el Ministerio del Interior para fines subalternos. La señora Boluarte está muy preocupada con sus investigaciones en el Ministerio Público, y ahí tiene al ministro Santibáñez, aunque lo ha negado de todas las formas, ¿no? en una conversación con el capitán izquierdo hablando de desactivar la DIVIAC, eh, ¿no? o usar el cofre que es materia de investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso y también en el Ministerio Público para presuntamente ayudar a huir a Vladimir Cerrón. En fin, la instrumentalización perversa de las instituciones del Estado para fines propios, para blindarse. ¿Qué supone esta alta rotación de ministros? Lo mismo, alta rotación de otros funcionarios fundamentales en la estructura del Ministerio del Interior de la Policía Nacional, viceministerios, directores y otros funcionarios, tres comandantes generales de la policía. No hay forma que una política coherente contra la inseguridad ciudadana pueda dársele continuidad, si es que la hubiera, con esta cantidad de cambios. Se han decretado tres estados de emergencia. El gobierno de la señora Boluarte saca la, la, la tarta de la, de, de la, del estado de emergencia como si fuera la, la varita mágica, la solución a todos los problemas del Perú. Y no está dando resultados. Los alcaldes de los distritos bajo este régimen se lo dicen abiertamente. Y vamos a una investigación, a un análisis que ha hecho el portal Ojo Público, que analizó siete estados de emergencia declarados en el 2022 en Lima y el Callao. Los índices de inseguridad aumentaron luego de que se levantó la medida de estado de emergencia. Los escasos resultados de reducción de la criminalidad no se mantuvieron en el tiempo y no hay cambios, no hay cambios consistentes que puedan mantenerse en el mediano y en el largo plazo. Ya los gremios empresariales, también lo dijimos la semana pasada, han enviado una carta contundente, han hecho una carta pública, hablando de un estado paralelo, de un gobierno paralelo de la criminalidad organizada exigiendo la derogación de la ley que impide que los delitos como la extorsión y el sicariato sean investigados junto con eh, el delito de organización criminal, además de introducir trabas, también lo hemos hablado largamente aquí, a la investigación fiscal y policial. ¿Cuál ha sido la contrapropuesta del Ejecutivo y en el Congreso? Se han presentado más de 10 proyectos de ley proponiendo la, la creación de la figura penal de delito de terrorismo urbano, que lo que busca es endurecer la, las penas para esos delitos. Una ley que, en palabras del, del, del premier, del doctor Gustavo Arancén, no tiene mayor sentido, ha dicho, pero que busca que sea disuasiva. 
A ver, que no lo venga Bruno, por favor. Lo, lo que me molesta es cómo distraen la atención de lo que todos están reclamando, deroguen la ley sobre la redefinición de crimen organizado y empecemos con eso. No quieren, no se les da la gana. El Código Penal, y acá tengo un resumen, ya contempla leyes eh, o, o sentencias o condenas sumamente severas para los delitos que nos ocupan ahora. Sicariato, hasta cadena perpetua no menor de 25 años. Conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, hasta 10 años. Secuestro, no menor de 30 años. En, en su modalidad agravada, cadena perpetua. Hurto agravado, de 8 a 15 años. Robo agravado, de 20 a 30 años. Y cadena perpetua, en su modalidad agravada. Extorsión, hasta cadena perpetua, agravado 3 de 15 a 25 años. Y podría seguir las penas. Son severas, están en el Código Penal. ¿Por qué nos engañan de esa manera? ¿Por qué venden humo de esa manera es, eh, eh, y, y, y distraen la atención de lo que la sociedad en general y los gremios directamente afectados por esta ola, ya no es una ola de criminalidad, por esta situación de arrinconamiento de la criminalidad organizada les está reclamando? No se les da la gana, porque tendrían que regresar a colocar los delitos por los que se les está investigando a políticos eh, y presidentes y expresidentes los delitos de corrupción, tendrían que regresar ¿no? a, a, a ser juzgados junto con delitos de criminalidad organizada. Y finalmente, el tema de eh, cadena, eh, pena de muerte. Pena de muerte y apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí también el Premier Adrancén ha dicho no nos vamos a apartar de la Corte es inaplicable la pena de muerte. Dejen, dejen ese populismo barato de, de cada vez que sentimos que está la, la criminalidad arrecia. Pena de muerte suena muy bien. Inaplicable porque somos firmantes del eh, Pacto de San José. Inaplicable porque nos estamos suscritos a la, eh, eh, a, la a, 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 a esta eh, eh, corte supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inaplicable porque en un sistema judicial tan falible como el nuestro, que libera además secuestradores, asesinos, como acaba de ocurrir, eh, hablar de pena de muerte es, supone un riesgo enorme en estas circunstancias. No nos vendan humo, por favor, aterricemos. Es mucho más noble, más honesto, más cercano decir... Sí, la situación es complicada y vamos a trabajar en lo inmediato en derogar esta norma, en capacitar a la policía, en dejar de inyectar miles de millones de soles a ese pozo negro que es Petro Perú y vamos a capacitar, capacitar a la policía y le vamos a dar recursos para que puedan trabajar en inteligencia. No es tan difícil, no es tan complicado, no hay voluntad política. La voluntad política está concentrada en blindarse. Y eso, francamente, es mezquino. Es miserable con un país arrinconado con esta delincuencia. Vamos a hacer una pausa aquí en Día de Y vamos a regresar para hablar de, precisamente, la cabeza más visible frente a esta situación, el ministro del Interior. ¿Quién asesora? ¿Quién está al lado del ministro del Interior? Lo que ha descubierto Lorena Ormeño es francamente preocupante, porque hay un policía, abogado, con una hoja de servicios bastante mellada y que está ahí muy cerca al ministro Santibáñez. Al regresar de la pausa le revelamos de quién se trata.